నమస్తే నేను మీ ఆవిన్ జనగామ వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ యూ బ్లడ్ యూ బ్లడ్ అనేటువంటి ఒక యాప్ గురించి తెలిసినప్పటి నుంచి కొంత కుతూహలంగా ఉండేది సో అసలు దీన్ని ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు ఏంటి ఎలా అనేటువంటిది సో ఇవాళ మనతో పాటు గ్లోబల్ కన్ కన్వీనర్ అండ్ హానరబుల్ చైర్మన్ అండ్ ఫౌండర్ ఇద్దరు మనతో పాటు ఉన్నారు సో హానరబుల్ చైర్మన్ అండ్ ఫౌండర్ జగదీష్ గారు అండ్ హానరబుల్ కన్వీనర్ నాగభూషణం గారు ఇద్దరు మనతో పాటు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరితో మాట్లాడి అసలు ఈ యూ బ్లడ్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ చేయడానికి మోటివ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అండ్ ఇంతగా బ్లడ్ డొనేషన్స్ చేయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు దీని వెనకాల ఉన్నటువంటి కారణం ఏంటి వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడదలుచుకు సార్ నమస్కారం నమస్కారం ఆహా ఎంత బాగుంది సార్ ఇద్దరు ఒకేసారి నమస్కారం చెప్తుంటే సార్ జగదీష్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఈ యూ బ్లడ్ అంటే ఏంటి దీని వెనకాల ఉన్న మోటివ్ ఏంటి సింప్లిఫైడ్గా చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తారు సి బేసికలీ యూబరైజేషన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ డోనర్ సర్వీస్ సో దట్ మీన్స్ వీ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ మేక్ ఇట్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ అందరికీ అందుబాటులో ఉండేట్టుగా చేయాలనేది అంటే బ్లడ్ సరైన టైంలో కావాల్సిన గ్రూప్ దొరికితే చాలా ప్రాణాలు నిలబడతాయి ఈ రోజుకి కూడా ఎన్నో ప్రాణాలు మనం కోల్పోతున్నాం ఆ ఫ్యాక్స్ ఫిగర్స్ లోపలికి వెళ్తే మనం ఇట్స్ ఆల్ ఎవిడెంట్ అండ్ ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ దాన్ సో లుకింగ్ ఎట్ దట్ దట్ ఈస్ వన్ ఫ్యాక్టర్ బట్ ఇది నాకు తెలియదు నిజంగా హానెస్ట్గా ఎన్ని జరుగుతున్నాయి ఎన్ని ప్రాణాలు పోతున్నాయి నాకు ఐ థింక్ ఐమ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ నా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సో ఐ డోంట్ ఈ విన్ అంటే నాకు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ప్రాణాలు పోయినాయి అనేది తెలియదు ఇవాళకి ఈ రోజుకి ఎంతమంది పోతున్నారు సరైన గ్రూప్ ఆఫ్ బ్లడ్ బ్లడ్ కావాల్సిన బ్లడ్ టైంకి దొరక్క విచ్ ఈస్ ఏ రియల్ కాజ్ ఐ ఫీల్ సో రియల్ టైమ్ కాజ్ సో జన సంద్రం అంటే మన జనతాకి మన హ్యుమానిటీకి మానవాళికి అవసరమైన అత్యంత అవసరమైన నాట్ అవసరం అత్యంత అవసరమైన సో కాజ్ అనేది అంటే ఒక కారణం అనేది నా ఉద్దేశం సో దీన్ని ఎలా రియలైజ్ అయ్యానంటే నేను వెనక్కి వెళ్తే చిన్న స్టోరీ ఉంది మా ఫాదర్ ఇన్ లా వెల్ ఆఫ్ అండ్ ఈ హ్యాడ్ ఏ లంగ్ క్యాన్సర్ ఐ సా హిమ్ లాస్ట్ ఏజెస్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ పాసింగ్ ఎ వే లైఫ్ సో దెన్ అదొక అదొక రియలైజేషన్ ఇట్స్ అ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ సా దట్ యాపిల్ సిఈఓ సో ఆయనది ఆయన ఇచ్చిన స్టేట్మెంటు సో ఆయన ట్రెలనేరు ఫస్ట్ ట్రెలనేరు బిజినెస్ని క్రియేట్ చేసింది ఆయన సో డెఫినెట్గా మన వాళ్ళందరికీ తెలియాలి సో దాట్ అంటే నూట నలభై కోట్ల మందికి ఇది ఒక అర్థమయ్యే విధంగా అంటే నాలో వచ్చిన రియలైజేషను అది గొప్పని కాదు నాలో వచ్చిన రియలైజేషన్ అందరికీ కావాలనేది పంచాలనేది నా ఉద్దేశం ఓకే సో అతన్ని సేవ్ చేయలేకపోయింది అతను ట్రిలియన్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ నో సో లుకింగ్ ఎట్ దాట్ ఈ రెండింటి నుంచి వచ్చిన కంక్లూషను థాట్ ప్రాసెస్ ప్రొవోకింగ్ థాట్ ప్రొవోకింగ్ అసలు ఏంటి ఆలోచన మనం ఏంటి మన తర్వాత సో జగదీష్ బాబు ఎలమంచిల్లి జై అంటే వాళ్ళ ఒక ఎంటెక్ ఎంబీఏ ఓ ముప్పై నాలుగేళ్ల ప్రస్థానం సాలిడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తొమ్మిదేళ్ళు టెక్నో కమర్షియల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నో కమర్షియల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కోర్ ఇంజనీరింగ్ అదొక సెట్ అయితే ఫాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ ఐటీ కన్సల్టింగ్ స్టాఫింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ అమెరికా ఓకే యుఎస్ఏలో సో ఇది సింపుల్గా నా నాకు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని కూడా ఇంత సంపాదించాం ఎంత ఎక్కువ తక్కువ అంటే రీజనబుల్ని సో దానికి సాటిస్ఫాక్షన్ గుడ్ సాటిస్ఫై అయిపోవచ్చు హరే రామ హరే కృష్ణ అనొచ్చు వెళ్ళిపోవచ్చు పైకి అందరం వెళ్ళిపోవాల్సిన బట్ యూనో బట్ ఇట్ ది సేమ్ టైం ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది అక్కడ రేజ్ అయింది వాట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ జగదీష్ బాబు అనేది ఒక పాయింట్ వచ్చినప్పుడు నాకు వచ్చిన ఆలోచన ఈ హ్యుమానిటీకి ఏదైనా చేస్తే సో వీ ఇఫ్ వీ గివ్ ఇట్ బ్యాక్ టు గ్లోబల్ హ్యుమానిటీ సో దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ టు మై పేరెంట్స్ ఇవాళ నేను ఇక్కడ ఉన్నానంటే నా ఎవల్యూషన్ బికాస్ ఆఫ్ మై పేరెంట్స్ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు మై పేరెంట్స్ ఆల్వేస్ మనందరం ఎవరు ఉన్నా మన తల్లిదండ్రుల వల్లనే మనం ఇక్కడ ఉన్నాం ఏం చేసిన ఎక్కువ చేసిన తక్కువ చేసిన మంచి చేసిన చెడు చేసిన ఏమైనా కానీ మనం ఉన్నాం అంటే మన తల్లిదండ్రులు మనకు జన్మనిచ్చారు కదా దట్ ఈస్ ఎవల్యూషన్ సో దాన్ని ఒక పురస్కారంలాగా చేయాలి 
మన మానవాళికి గ్లోబల్ ప్రపంచ మానవాళికి తిరిగి ఇవ్వాలి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఆలోచించి వచ్చింది ఆ ఆలోచనని రూపాంతరం చెందిస్తే ఐడియా అవుతుంది ఐడియా ఏం ఐడియా బాగుంటుంది సో ఐడియా ఈజ్ ద కీ దిస్ ఇస్ వాట్ మై మెసేజ్ టు ఆల్ ద యూత్ మన అందరం ఆలోచించవచ్చు బిజినెస్ ఆ పని చేయటం చేసుకునే చేసుకుంటూ ఒక ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఒక పర్టికులర్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకొని సాయంత్రం పూట అట్లయితే లిజర్ టైము వీకెండ్సా మనం ఏం చేయాలి మనం ఈ సమాజానికి ప్రపంచ మానవాళికి మనం ఏం చేయొచ్చు అని ఒక మంచి ఆలోచనతో క్విక్గా వచ్చిన ఆలోచనే ఈ యూబరైజేషన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ డోనార్ సర్వీస్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్ సార్ నాగభూషణం గారు మీరు కన్వీనర్గా ఉన్నారు యూ బ్లడ్కి ఇప్పటికే చాలా సంస్థలు పనిచేస్తున్నాయి బ్లడ్ డొనేషన్ డ్రైవ్స్ అని తలసేమి వాళ్ళకి అని ఇంకోటి అని ఇంకోటి అని సో అసలు దీన్ని మార్కెట్లోకి అంటే ప్రజల్లోకి ఎక్కువగా తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం మీరు ఏం చేస్తున్నారు మన తెలుగు వన్ మీ ఛానల్కి ముందుగా నా నమస్కారాలు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా యూ బ్లడ్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఎలమంచిలి జగదీష్ గారు అదేవిధంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఒక మంచి కార్యక్రమం చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యారు వాళ్ళ ఫాదర్ కృష్ణమూర్తి గారు అదిగర్ వారి సతీమణి లావణ్య గారు అంటే ఏ పని చేయాలని ఇంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్దే వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా మనం ఏమీ చేయలేము సో వారిది కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అందులో నో డౌట్ ఎందుకంటే బయట తిరుగుతున్నప్పుడు ఇల్లు అన్నీ వదిలి తిరిగి రావాలి కాబట్టి సో వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ కూడా దీంట్లో ఉంది ఎస్ సో ఇవి ఒక మంచి కార్యక్రమం అనేది ఆయనకి పది సంవత్సరాల కదా వచ్చిన కాన్సెప్ట్ని ఇందాక మీరు అడిగారు ఈ యూ బ్లడ్ మిగతా దీనికి దీనికి తేడా ఏంటంటే బ్లడ్ బ్యాంక్లో ఉన్న బ్లడ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ లాంటిది మనం వెళ్ళి బస్ ఎక్కాలి ఇది మన ఇంటికి మామూలుగా బస్ ఎక్కాలంటే ఒక ఇక్కడి నుంచి ట్రావెల్ చేయాలో మళ్ళీ ఇంకో ఆటో ఎక్కాలో మోటార్ సైకిల్ ఎవరు డ్రాప్ చేయాలి కానీ ఇది మన ఏదైతే హోబర్ కారు మన ఇంటికి పిలిపించుకొని మన ఇంటికి కార్ ఎక్కి మన ఇంట్లో వెళ్ళి సేఫ్ సైడ్ మన దారిలో టైం వేస్ట్ కాకుండా ఆ వచ్చే ట్రావెల్ టైం కూడా మనకు కలిసి వచ్చే విధంగా డైరెక్ట్గా వెళ్ళేదానికి ఇది ఊబర్ టైప్ కాన్సెప్ట్ అంటే విధంగా ఫ్లైట్లో జర్నీ చేస్తే అంత ఫాస్ట్గా ఢిల్లీ వెళ్ళగలుగుతాం ట్రైన్లో చేస్తే అంత ఫాస్ట్గా దీన్ని మనం యాక్సిడెంట్ అయినా ఒక ఆపరేషన్కి సంబంధించిన వ్యక్తికి మనం ఆ బ్లడ్ని అక్కడ చేర్చగలం అందుకనే ఈ రోజున ఈ యూ బ్లడ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో మ్యాక్సిమం ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఎందుకంటే మొన్న ఈ మధ్య మోడీ గారు కూడా రెండు కాన్సెప్ట్లు తీసుకున్నారు వరల్డ్లో ఇవాళ ఫేమస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే మోడీ గారు ఒకటి టీబీ రెండు వేల ఇరవై ఐదుకి అసలు ఎక్కడ ఉండకూడదు అదేవిధంగా బ్లడ్ దొరక్క చనిపోయే వాళ్ళు సంవత్సరానికి పది లక్షల మంది అందరికి చనిపోతున్నారు వాళ్ళు కూడా చనిపోకూడదని ఒక మొన్న ఈ మధ్య జన్మదిన రోజున రెండు లక్షల యాభై వేల యూనిట్లు గిన్నెస్ ప్రకార్డ్ ప్రకారం ఆ రోజు చేసాం ఆ రోజున మేము కూడా మా యూ బ్లడ్ తరఫున విజయవాడలో ఆకాష్ కాలేజీలో బ్లడ్ డొనేషన్ కార్యక్రమం పెట్టి క్యాంపెయిన్ కూడా చేసాం అందుకని ఈ ఏదైతే ఈ మంచి కాజ్ ఉందో దీన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలంటే మనం ఒక ఒక ప్లాన్ ప్రకారం వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మొట్టమొదటి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలి చాలామందికి ఏంటంటే బ్లడ్ ఇస్తే ఏదో మన హెల్త్ తగ్గిపోద్ది బ్లడ్ తగ్గిపోతే సనబడిపోతాం ఏదైనా జబ్బులు వస్తే కొంత ఫీలింగ్ ఉంది ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే బ్లడ్ తీసుకునే వాళ్ళు కూడా కొంతమందికి అపోహలు వేరే వాళ్ళు బ్లడ్ తీసుకుంటే ఏదైనా అయిద్దా ఇట్లా ఒక అవేర్నెస్ కొంచెం తక్కువ ఉంది ఆ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ ఒకటి చేయాలనేది మా యూ బ్లడ్ తరఫున ఒక ప్లాన్ అది ఎక్కడ చేయాలి మెయిన్ ఆ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇంకో లక్ష మందికి చెప్తే వాళ్ళు ఒక పది లక్షల మంది చెప్తారు స్టూడెంట్స్ కాలేజెస్ మెయిన్ అదేవిధంగా హాస్పిటల్స్ ఇక్కడ వాళ్ళని ఎక్కడైతే ఈ మన రకరకాలైనటువంటి పండగలు ఫెస్టివల్స్ జరుగుతాయి ఒక వెయ్యి వేల నుంచి ఒక ఇరవై వేల మంది గ్యాదరింగ్ అవుతారు అక్కడ కూడా చిన్న క్యాంపెయిన్ లాగా పెట్టి జనాలు అవేర్నెస్ తీసుకురాలది దర్ ఇస్ వన్ సో అల్టిమేట్గా ఏంటంటే ఇది ప్రభుత్వం చేసే ఒక మంచి కార్యక్రమంలో మేము కూడా భాగస్వాములు భారతదేశంలో ఆయన కూడా జన్మ రుణం తీర్చుకుందాం అనే కాన్సెప్ట్ లేదు ఒకటి ఇక నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెయిన్ అన్నిటికంటే మనం పుట్టిన తర్వాత మనం ఎక్కడో చోట బాగా ఒక సాయికి వెళ్ళిన తర్వాత పేదవాళ్ళకి అన్నదానం చేపిస్తుంటాం లేకపోతే పుస్తకాలు ఇస్తుంటాం లేకపోతే విద్యాదానం చేస్తుంటాం టెంపుల్స్కి దానం చేస్తుంటాం బట్టలు చేస్తుంటాం రకరకాలైన దానాలు ఉంటాయి గోదానం అని భూదానం అని ఇన్ని అట్లాగే ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ అనేది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది 
అందుకనే మేము ఒక జగదీష్ గారు మేము ఒక స్లోగన్ ఒకటి తీసుకున్నాం నీదానం మరొకరికి ప్రాణం ప్రాణదానం అది అంటే నీదానం అంటే నువ్వు ఇచ్చే ఏదైతే బ్లడ్ ఉందో మరొకరికి ప్రాణదానం ఎందుకంటే యాక్సిడెంట్ అయ్యి హాస్పిటల్ వెళ్ళి ఆ బ్లడ్ లేకపోతే అసలు ఇబ్బంది కాబట్టి చిన్న కరెక్షన్ నీ రక్తదానం నీ నీదానం మరొకరికి ప్రాణం ప్రాణదానం అనుకోవచ్చు సో ఆ కాన్సెప్ట్ ఒకటి బాగా జనాల్లో తీసుకెళ్దాం అన్నది ఒకటి సో అన్నిటికంటే ఈ రోజున ఈ సొసైటీలో చాలామంది డబ్బులు సంపాదిస్తారు వేరే దేశాలకు వెళ్తారు కానీ ఈ దేశం రుణం తెచ్చుకోవాలి జననీ జన్మభూమి ఇచ్చా స్వర్గాదపి గరియస్సి రాముడు ఆ రోజున ఏదైతే లక్ష్మణుడు చెప్పాడో శ్రీలంక వెళ్ళి రావణాసురుడు చంపిన తర్వాత రెట్టు వచ్చేటప్పుడు అడుగుతాడు రాముణ్ణి మనం బ్రహ్మాండంగా ఉంది బంగారపు ఇళ్ళు అన్ని రోడ్లు మంచి విశాలమైనటువంటి క్వాట్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఇక్కడే ఉండి పరిపాలిద్దామంటే అప్పుడు రాముడు చెప్తాడు మన లక్ష్మణుడికి జననీ జన్మభూమిచ్చ స్వర్గాదపి గరీసి మనం పుట్టిన భూమి కన్న తల్లిని ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు అందుకనే మనం ఇక్కడ కాదు మన దేశం వెళ్ళే మనం అయోధ్యకు వెళ్ళి అక్కడ చేద్దాం అని చెప్తారు అందుకనే దాని రుణం తీర్చుకోవాలి మనం గురువుగారి రుణం తల్లిదండ్రుల రుణం అదేవిధంగా ఈ సొసైటీ రుణం ఇలా ప్రతిదానికి ఆ రుణం తీర్చుకొనే మనం ఇందాక ఆయన జన ఎప్పుడైనా చనిపోవాల్సిందే ఆ చనిపోయేటప్పుడు మనం ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని ఆలోచించుకుంటే ఏం చేసాం మనం ఈ సొసైటీకి మనం ఏమి రీబ్యాక్ చేసామని అది మనం చెప్పగలిగే స్థాయిలో మనం ఉండాలి అది ఎంత అనేది తర్వాత సంగతి ఎన్ని లక్షల కోట్ల రోజుకు వంద రూపాయలు సంపాదించేవాడు పది రూపాయలు చేయొచ్చు రోజు పది లక్షలు చేసేవాడు లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టచ్చు రోజుకి లక్ష కోట్లు సంపాదించాడు పది లక్షలు ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ ఎవరు స్థాయిని బట్టి వాళ్ళకి చేయాలి అందుకనే మన భారతదేశంలో ఎంతోమంది త్యాగదనులు చాలామంది ఉన్నారు మనకి ఇప్పుడు ఆయుర్వేదంలో కానీ వాగ్భటుడు కానీ చరకుడు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఎప్పట్లోనే ఈ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ ఈ ఈ గ్రీక్ రోమ్ వీళ్ళందరికంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఆయుర్వేదిక్లో వాళ్ళే సర్జరీలు చేసి ఈ బ్లడ్ గురించి కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా గ్రూప్లు అప్పుడే చెప్పారు ఏ మనిషికి ఏ ఇది వాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే టెక్నాలజీ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర కానీ రాను రాను మనకి అది మర్చిపోయారు అందుకనే ఈ యూ బ్లడ్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఏదైతే ఎలమంచిలి జగదీష్ గారు మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళ ప్రాణాన్ని ఒక ఒక ప్రాణం పోయిందంటే ఒక మనిషి అనుకుంటాం కాదు కుటుంబం పోదు రోడ్డు మీద పడుతుంది ఎందుకంటే ఆ సంపాదించే వ్యక్తి చనిపోయిన లేదా ఇంట్లో కొడుకు మన ముసలి తల్లిదండ్రులకి యుక్త వయసు వచ్చినట్టు చనిపోయిన ఆ తల్లిదండ్రులు చూసేవాళ్ళు ఉండరు ఎదిగొచ్చిన కూడు అదే మన సంపాదించే తండ్రి ఉంటే ఆ చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది సో అదేవిధంగా హాస్పిటల్స్లో మెయిన్ క్యాన్సర్ ఒకటి తర్వాత హార్ట్ పేషెంట్స్ కిడ్నీస్ వీళ్ళకి ఆపరేషన్ అవసరం వచ్చిన రోజున ఆ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు చెప్తుంటారు అబ్బా బాబు నువ్వు బ్లడ్ తెచ్చుకో ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న బ్లడ్ అయిపోయింది అనుకోండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వరకు ఎమర్జెన్సీ ఎప్పుడు దొరకదు అందుకని నువ్వు ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి అంటే నువ్వు నేను నలుగురు ఒక నాలుగు ప్యాకెట్స్ ఏదో వాళ్ళు ఒక యూనిట్స్ ఏదో ఒక క్యాల్కులేషన్ ఉంది దాని ప్రకారం నువ్వు తెచ్చుకోమంటే వీళ్ళకి రోడ్డు మీద బయరుగెత్తారే కదా ఎవరిస్తే తెలిసిన వాళ్ళు ఉండరు కదా పద్దాకా అది ఏమన్నా రోజు కొనుక్కునే బట్టలు కాదు కదా ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఏంటి అనుకుంటా సో బ్లడ్ బ్యాంక్ వెళ్ళాలి బ్లడ్ బ్యాంక్ దగ్గర ఆ గ్రూప్ ఉండాలి లేదు లేదా అక్కడికి వెళ్తే డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోవాలి ఫ్రీగా ఎవరు వాళ్ళు సో ఈ కాన్సెప్ట్లో అంటే వాళ్ళు ఫ్రీగా ఎందుకు ఎవరు అంటే దానికి కూడా ఎందుకంటే ఎక్స్పెండిచరు దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి బిల్డింగ్ ఎంత సర్వీస్ చేసినా కూడా దానికి ఉంటుంది సో ఈ గ్రూప్ ఉంటుందో లేదో అందుకనే మనం ఏదైతే ఈ యూ బ్లడ్ ద్వారా ఒక యాప్ తయారు చేసి ఆ యాప్లో అందరూ స్వచ్ఛందంగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాన్ని సైన్ ఇన్ అయ్యి దాన్ని అవసరం వచ్చిన రోజున వాడిన రోజున ఆ ఫీల్ వేరు మన ఇంటికి వచ్చి భోజనం పెడితే ఒక ఒక మనిషి బాగా దగ్గరుండి కోసరు కోసరు వడ్డిస్తాం మనం కొంచెం ఇంకో తినండి ఇంకో ఇడ్లీ తినండి లేకపోతే కూర తినండి ఏంటి దాని అర్థం భోజనం పెడితే ఆయన తింటాడు కానీ ఫీల్ ప్రేమ అలాగే ఈ రక్తదానం చేసిన రోజున ఆ మనిషికి వచ్చే ఫీలింగ్ వెయ్యి వేణుగల బలంతో సమానం అది అది మనిషిని ఎక్కడికో పైకి తీసుకెళ్తుంది ఆ మనిషి ఆ ఫీల్ అనేది మనకి క క్రియేట్ చేయటం ఇవాళ ఇంకొకరికి ఉపయోగపడతాయి కాకుండా మనిషిలో కాన్ఫిడెన్స్ నేను కూడా మంచి పని చేస్తున్నాను చాలామందికి ఉంటుంది మంచి పని చేయాలని కానీ ఆ ప్లాట్ఫారం దొరకదు దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫారం ఎవ్రీబడి అట్లాగే మాకు సోను సూద్ గారు మాకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్నారు సో ఆయన సర్వీసెస్ కూడా వాడుకోవడానికి ముఖ్యంగా నేను ఇంతకుముందు మనం రామనేని ఫౌండేషన్ మేము రామనేని ధర్మ ప్రచారక్ గారు మేమంతా గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్స్ అవార్డ్స్ ఇస్తాం
దీన్ని ముందు తీసుకెళ్ళాలనేదే ఒక ఆలోచన అన్నిటికంటే మెయిన్ ఏంటంటే ఈ డాక్టర్స్ని మోటివేట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ డాక్టర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళ వ్యాపార ధోరణే కాకుండా ఇలాంటిది వాళ్ళ హాస్పిటల్ రిసెప్షన్ దగ్గర ఒక బోర్డు పెట్టి వచ్చిన వాళ్ళందరూ డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధంగా ఒక కార్యక్రమం పెట్టి ఆ విధంగా యూ బ్లడ్ని రేపు వన్ ఇయర్ టార్గెట్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ మొత్తం ఈ టూ ఇయర్స్లో మ్యాక్సిమం నెంబర్ దీన్ని చేసి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని మన భారతదేశంలో మన జగదీష్ గారు ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినందుకు ముందుగా ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మీరు కూడా మనం ఈ ఏదైతే ఉందో ఈ కాదు కాదు మీ ఛానల్స్ మీ రోల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది నేను అడిగేది మీడియా అది అది మీకు అవకాశం ఉన్న చోట ఒకటి అది పెట్టడం దాన్ని అలా అట్లాగే ఎన్జిఓస్ దీంట్లో ఎక్కువ మంది ఇన్వాల్వ్ కావాలి అది ఇది ఒక్కళ్ళతో చేసేది కాదండి ఈ ప్రపంచంలో ఏ పని అయినా మంచి జరగాలంటే పది మంది దాన్ని కూడాలి దానికి ఒక వ్యక్తి నాయకత్వం వస్తాడు ఇప్పుడు ఆయన ఏదో సంవత్సరానికి కోటి రెండు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి చేస్తున్నాడు దాన్ని కూడా మనం ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది తప్పకుండా యూ బ్లడ్ సక్సెస్ఫుల్గా పది మందికి ఉపయోగపడుతుందని నేను భావిస్తూ దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మీ అందరం కూడా కలిసి పనిచేస్తామని చెప్పి మీ అందరికి కూడా మరొకసారి మనవి చేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్